Una vez más quiero que comprueben eh, de qué formas y maneras eh, la seguridad del Estado cubano y el Ministerio del Interior le fabrican eh, a las personas que no son de su conveniencia un delito de la noche a la mañana, como le confesionan un expediente de la noche a la mañana, porque no son de, de, su, de, su, vaya, de su conveniencia. ¿Me entienden? Porque le dicen las verdades y esta la sacan a Cuba y el mundo. Y es el caso mío en el orden personal de José Aguilar González, que fui detenido, fui detenido eh, por la seguridad del Estado cubano, Cuba después, al día siguiente de haberle llevado eh, eh, una comida a varios ancianos que se encontraban durmiendo el fondo del hospital provincial de Cienfuegos, en un edificio que está abandonado allí a, a eso, donde duermen ancianos allí, abandonado a su sueño. Bueno, se me detiene y me pone una multa de 3 mil pesos de multa en el artículo 370, inciso I. ¿Me entienden? Y multa que no me puso la seguridad del Estado, sino que la mandó a poner a través de Tensa, la mandó a poner Raúl y Emmanuel los oficiales que prácticamente hacen medio de enfrentamiento a estos casos en las calles de Cienfuegos. Anteriormente a esto, yo eh, estuve preso con café, porque bueno, Cuba es un preso, un policía y una prisión. Estuve preso con café. Y estando preso, también al ver el, el uso de abuso de cargo, fuerza, poder y violación de la legalidad socialista que existe en Cuba, incluyendo las prisiones, que prácticamente son secaderos, Allí estuve yo, en la alambrada de Manaca, en la prisión de, de, de Santa Clara, donde hay cuatro celdas de tortura que son la 9 y la 10, y la 19 y 20 sin ventilación de ningún tipo. Y donde hay un gran abusador allí que viola todos los derechos y, y es el dueño de estos aquí por arriba, el director y todo, eh, eh, en esa prisión de, de Manaca. ¿Me entiendes? Ahí, desde de esa prisión, me trasladan. Para, para el régimen de Morón y allí conozco a una persona de vergüenza, prestigio y honor de la oposición en Matanza Félix Navarro Rodríguez que no deja mentirme cuando yo los enfrentaba allí y los acusaba a él incansablemente bueno salgo a la calle y de igual forma al ver las cosas aquí ¿me entiendes? le doy seguimiento a lo mismo y sigo denunciando a órganos competentes en Cuba que Prácticamente no hacen ni caso, porque todos se tapan con la misma sábana, como es un viejo dicho que existe en Cuba. Y es el caso de Raúl Montes de Oca, que le di seguimiento y se dedicaba a este, a las prostitutas, a las mujeres luchadoras, no vamos a decirle prostitutas, porque Cuba, como repito, todo es un peso, un policía, una prisión. Y esas mujeres luchadoras, él abusaba, abusando del cargo, hacía el censo con ellas en la celda en la celda y eso bueno lo votaron lo pusieron de jefe de la ONA en Cienfuegos y ahí ya usted sabe ahí dime tú la ONA que es quien recibe el dinero de los pobres cuentaprotistas que le quitan mucho más de lo que ellos ganan entonces eh, dando seguimiento como lo, como lo hago yo en las calles de Cienfuegos y donde quiera que esté se lo hago a Aníbal Gómez San Blas, jefe de cárcel de prisión en, en Cienfuegos. Este, ¿qué hacía? Le cambiaba la chapa al carro estatal por particular. Que el día que partió a hacer eso, fue cuando doy la información a la Habana. Vaya diciendo, ¿hasta cuándo es el Cienfuegos va, va a hacer esto? ¿Hasta cuándo Cienfuegos va, va a seguir a, aguantando esto? ¿Me entiendes? Y cojo y llamo a, a la Habana a través de personas que me suministraron números de teléfono y eso. Precisamente de los mismos de ellos de los mismos de ellos que me facilitaron el número de teléfono. Y entonces llamo a La Habana, cuando vino estaba Ismael aquí, que era el que le, Ismael, el delegado en Cienfuegos, que era el que le consentía todo a Raudel Montedio, que por eso no había explotado, como decimos a Puerto Cubano. Y entonces, eh, cogen a Aníbal, eh, con la chapa cambiada del carro, el girón cargado de muchachitas hasta menores de edad. ¿Me entiendes? Lo votan del Ministerio del Interior, le quitan los grados de teniente coronel. ¿Y dónde está Aníbal Gómez Amblado ahora? Jefe de transporte en un Cumanayau, en una camioneta. ¿Me entiendes? En una camioneta. Y esto que yo estoy diciendo delante de esta cámara, lo sabe bien usted, Miguel Díaz Canel, presidente cubano, 
porque yo fui quien le está hablando, es José Arias González, aquel que se presentó adelante de, del pueblo de Cienfuegos en el parque Martí en la visita gubernamental que usted hizo en el mes de abril. Bueno, lo que usted no sabe es que después que usted se fue de allí, la seguridad del Estado cubano allí me detuvo, me ultrajo, me metieron por una oficina y supongo que esto en varias provincias que usted se diría al pueblo, lo haya hecho la seguridad del Estado también. ¿Me entiende? Tiene que haberlo hecho igual. ¿Me entiende? Entonces, por estas mismas razones se me fabrica un delito. Porque ya yo lo convengo en las calles, porque la verdad en Cuba no se admite. El Estado cubano, los órganos competentes, principalmente el Ministerio del Interior y Seguridad del Estado, y lo que es el caso de Raúl y Manuel, ellos no admiten, no aceptan y son temerosos a la verdad. Son temerosos a la verdad. ¿Me entienden? Entonces, como ya yo no convengo en las calles porque digo esto y la voy a decir mientras existe y respire, se me fabrica un delito de la noche a la mañana. ¿Cuál? Un delito de estafa. Me han buscado una mujer, me busca instrucción de criminalística de la unidad que está en 48, entre 61 y 63 en la provincia de Cienfuegos. Cuando vengo a ver una mujer que me está acusando porque me entregó ella, dice que me dio 300 dólares y 30 sus una mujer que jamás yo he visto. Una tal María del Carmen Fonte Señalí. Dígame usted, dígame usted. ¿Quién le entrega a nadie en el mundo 300 CUC no eh, 50 pesos, un peso, si tú no conoces a nadie, a fin de qué, a cambio de qué? ¿Me entiendes? Bueno, me han confeccionado un expediente de la noche a la mañana que mire aquí la petición de 7 años de privación de libertad. Que sin prueba la ha hecho Catarina Esposo Figueredo de la rama judicial de Cienfuegos y estoy sujeto a un juicio donde se me pide 7 años. Una fiscal que prácticamente nació ayer porque es de esta rama de hoy de la juventud de hoy y me ha hecho una petición terrible que me arrastra todavía el café el quintal de café que me cogieron en la guagua mía porque soy frente de guagua por lo que caí preso que me metieron tres años por un quintal de café todavía me arrastra este quintal de café aquí y me ha hecho una petición terrible aquí siete años porque una mujer que yo no conozco dice que es, pero fíjense si aquí todo el mundo está comprometido, todo el mundo se tapa con la misma sábana, que esta es discípula de, de un tal sobrino de apellido, juez del tribunal municipal, eh, Ana María, jueza de ese tribunal, ¿me entiende? Quienes fueron votados por sacar a la calle a la persona de poder y dinero, y meter la pobre a la prisión. Sí, porque aquí te coge con un racimo de plata y le vas con un año o dos para la prisión. ¿Me entiendes? Aquí la multa no existe. ¿Me entiendes? Y ya con el antecedente este que yo tengo de un quintal de café que lo compré para poder comer, porque con el sueldo no vivo ni vive nadie, me están pidiendo siete años que esto va a ser fotocopiado. Ahora, ¿cómo yo? ¿Me entiendes? Que yo esta fe de una mujer y que me dio tres, cuando yo tengo una cuenta bancaria, yo vendí una casa, porque soy único hijo, vendí una casa, y 50 mil pesos, que aquí va a salir junto a esta petición, la, la suma que tengo de dinero en el banco, ¿me entiendes? Entonces, mira por lo que me han fabricado de la noche a la mañana, porque son artistas de la noche a la mañana, y esa mujer que han traído, aquí les voy a decir quién es más o menos, porque he tenido todo el tiempo del mundo, en el tiempo que llevo en la calle para poder eh, saber quién es porque estoy desesperado una cosa que un, es una injusticia y eso que dice el Rubén Remillo Ferro que la justicia es transparente bueno, ¿por qué no visita sin fuego? que tiene dos jueces votados aquí un tal sobrino María de Carme y Ana María bueno y entonces eh, estas son las cosas que suceden en Cuba 